صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی ایوان صدر مظفر آباد میں نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد کے وار کورس میں زیر تربیت افسران کی ٹیم کو بریفنگ نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد کے وار کورس میں زیر تربیت افسران کی ٹیم میں انیس ممالک جن میں امریکہ جرمنی سعودی عرب تھائی لینڈ بحرین سری لنکا آذربائی جان بنگلہ دیش مصر اردن عراق انڈونیشیا اردن قازقستان ملائیشیا نائجیریا نیپال فلسطین میامبر کے پچاس سے زائد افسران شریک تھے اس موقع پر صدر آزاد جموں کشمیر بحث سلطان محمود چودھری نے نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد کے وار کورس میں زیر تربیت افسران کی ٹیم کو جہاں مسئلہ کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی وہاں آزاد کشمیر کے سیاسی اور انتظامی ڈھانچے کے حوالے سے بھی آگاہی فراہم کی انہوں نے اس موقع پر آزاد کشمیر میں سرمایہ کاری کے مواقع پر بھی روشنی ڈالی اس موقع پر خطاب میں بیرس سلطان محمود چودھری نے کہا کہ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں اور اس سے قبل بھی ان دونوں ممالک کے درمیان کشمیر پر تین جنگیں ہو چکی ہیں اب جب کہ بھارت کی افواج لائن آف کنٹرول پر کھڑی ہیں اور اس دفعہ روایتی نہیں بلکہ ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے لہذا عالمی برادری کو تیسری دنیا کی دو ایٹمی قوتوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی بھی چھوٹا یا بڑا واقعہ یا حادثہ ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے جو برسگی سمیت پوری دنیا کی ام کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے لہذا انٹرنیشنل کمیونٹی کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنی کوششیں تیز کرنی چاہیں talks between India and Pakistan and there were third party mediation like the United States and so many other countries and then there were out of box solution when uh, General Musharraf was the uh, president of Pakistan he had four points and then he tried but nothing has happened and since then the bone of contention between India and Pakistan is still there there are three wars and uh, Still, the, both of the armies are eyeball to eyeball on the line of control. And at that time, both countries were not the nuclear powers. But now, they both are the nuclear powers. And uh, uh, standing eyeball to eyeball on the line of control, God forbid me even say it, that any small incident or accident could trigger a war. And this time it will not be a traditional weaponry which will be used, it will be nuclear power.